नमस्कार दोस्तों लर्न ओविड के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है मैं विवेक अग्रवाल लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर सिक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हम लास्ट वाले एपिसोड जो हमने फाइव फाइव करा था एपिसोड जिसमें पार्ट थ्री करा था हमने उसी को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने डिविडेंट पेड और रिसीव की चर्चा करनी थी मैंने डिविडेंट पेड की चर्चा कर ली थी अब इस एपिसोड में मैं डिविडेंट रिसीव की चर्चा करने वाला हूँ आप ही के साथ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है ठीक है बात को समझने का प्रयास करना डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ कोर्स मैंने आपको बात बताई थी कि डिविडेंड होता क्या है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को अमाउंट पे करती है अपने प्रोफिट का पार्ट पे करती है तो हम डिविडेंड कहते हैं अब ये मान लो कि मैं इन्वेस्टर हूँ मैंने इन्वेस्ट करा है मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उसे क्या दिया बदले में पैसा मैंने शेयर खरीदे और बदले में क्या दिया है मेरे बेटा मैंने उसे पैसा दिया है तो कंपनी मेरे पैसे को यूज करके प्रॉफिट कमा रही है और वो कंपनी मुझे क्या देगी बदले में इंटरेस्ट देगी बात के लिए सॉरी वो कंपनी बदले में मुझे क्या देगी डिविडेंड पे करेगी बात के लिए होगी क्या पे करेगी डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं तो यानी कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे पैसा दिया तो कंपनी में क्या देगी प्रॉफिट का पार्ट देगी डिविडेंड देगी बात क्लियर होगी तो किसी कंपनी के शेयर खरीदना क्या कहलाता है मेरे बेटा बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है क्या कहलाता है मेरे बेटा जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलो हाँ ये ना तो यानी कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या सीखा हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या कहलाता है बोलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलो हाँ ये ना ठीक है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस ये बात हमने एपिसोड नंबर वन में ही सीख ली थी अब जब इन्वेस्टमेंट करी है तो ऑब्वियस बात है बदले में हमें क्या मिलने वाला है डिविडेंड मिलने वाला है क्या मिलने वाला है मेरे बेटा जी डिविडेंड रिसीव्ड होने वाला है क्लियर है या नहीं है क्या होने वाला है मेरे बेटा डिविडेंड रिसीव होने वाला है <coughs> अब दिमाग लगाओ तो अगर पैसा मिलना सॉरी इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग है तो डिविडेंड मिलना भी इन्वेस्टिंग हुई बोलो हाँ ये ना तो पैसा मिलेगा तो इन्वेस्टिंग में क्या करोगे प्लस लेकिन 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 आपने इस डिविडेंड को इनकम मान के ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया होगा इनकी प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा और प्रॉफिट कहां पर ऐड होता है मेरे बेटा जी बताइए प्रॉफिट कहां पर ऐड होता है प्रॉफिट ऐड होता है ऑपरेटिंग के अंदर तो यानी कि ये जो डिविडेंड होगा ये ऑलरेडी ऑपरेटिंग में क्या होगा एडिड होगा तो वहां से क्या कर दोगे लेस इनकी ऑपरेटिंग में माइनस इन्वेस्टिंग में एड कहाँ पे ऑपरेटिंग में कहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम की हेडिंग होती है वहां पर लेस कर देंगे क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आई बात समझ में नहीं आई चलिए ऊपर वाले एग्जाम्पल को फटाफट से डील करते हैं क्लियर है मेरी बात देखिए आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगी नॉन करेंट एसेट के अंदर एसेट में नॉन करेंट एसेट में ठीक है ना क्या टेन परसेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ मिल गया जैसे और इन्वेस्टमेंट में कहाँ करिए इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड में मतलब इन इक्विटी शेयर ऑफ एवीएस लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर के अंदर पैसा लगा रखा है इनकी मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो मुझे बदले में डिविडेंड मिलेगा ए लिमिटेड देगी तो इक्विटी शेयर पहले भी इन्वेस्टमेंट मेरी चार लाख की थी और अभी मेरी चार लाख की है तो दिमाग लगाओ मेरे बेटा है क्या ड्रामा यहाँ पे यहाँ पे ड्रामा ये है कि पहले भी मतलब 31 मार्च 18 को भी इन्वेस्टमेंट चार लाख की थी और 31 मार्च 19 को भी इन्वेस्टमेंट चार लाख की है तो यानी कि क्या है पूरे साल भर तक इन्वेस्टमेंट कितनी रही है मेरे बेटा चार लाख की इन्वेस्टमेंट रही है मतलब इन्वेस्टमेंट ना बढ़ी ना घटी है तो बोलो हाँ ये ना तो हमारा डिविडेंड कितना बनेगा अगर एक मैं बात करता हूँ डिविडेंड रिसीव कितना हुआ होगा जब क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है तो तो क्या मानेंगे चार लाख की इन्वेस्टमेंट पूरे साल तक रही है उसके ऊपर दस परसेंट लिखा हुआ है आगे पूरे साल भर का दस परसेंट लगा दो मेरे बेटा चालीस हजार रुपये और ये वाली बात में डिविडेंट मैंने बता चुका हूँ डिविडेंट जो मिलता है वो फ्लैट मिलता है यहाँ पर कोई टाइम बाउंड डिविडेंट नहीं मिलता आगे चलते हैं फिर यहाँ पर क्या लिखा है हाउ विल यू डील विथ सच क्वेश्चन While preparing cash flow statement, ठीक है जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो बेटा अगर आप देखोगे आपने 10% परसेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में वही सेम पहले चार लाख थे अब सात लाख है और डिविडेंड मिलना चाहिए क्या लिखा है न्यू इन्वेस्टमेंट मेड बाकायदा डेट लिखी हुई है न्यू इन्वेस्टमेंट मेड एक चार ग्यारह ठीक है ना एक चार ग्यारह को आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके अकॉर्डिंग जरा बातें करना चलो कोई दिक्कत नहीं है अब दिमाग लगाओ डिविडेंड रिसीव की बात कर रहे हैं ठीक है ना चार लाख सात लाख क्लियर है 
ये है आपका 31 मार्च 18 और ये है आपका 31 मार्च 19 बात क्लियर हो रही है ठीक है कह रहे जो नई इन्वेस्टमेंट करी है करिए एक नवंबर को करी है एक नवंबर को करी है इन्वेस्टमेंट बढ़ कितनी है तीन लाख मतलब यहाँ पे मानो पहले चार लाख थी अब देखो यहाँ पे ना एक काम करते हैं पैन का कलर चेंज करते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर एक बात करता हूँ यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट चार लाख की रही फिर तीन लाख और इश्यू इन्वेस्टमेंट करके सात लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी बात में क्लियर है ये बात मैं बता चुका हूँ आपको बहुत पहले कि डिविडेंड जो होता है वो फ्लैट चलता है मामला कंपनी फ्लैट देती है हम फ्लैट लेते हैं फ्लैट मिलता है यहाँ पे कोई पर मतलब टाइम बाउंड नहीं होता यहाँ पे ये मत करने बैठ जाना कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि ये बैठ गए सॉरी देखिएगा ये आपके बैठ गए सात महीने और ये आपके बैठ गए पाँच महीने तो चार लाख के ऊपर सात महीने का सात लाख के ऊपर पाँच महीने का यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रामा नहीं होने वाला ये इंटरेस्ट होता तो ऐसे ड्रामा करते यहाँ फ्लैट लेंगे प्रीवियस ईयर की अमाउंट सीधा सीधा चार लाख के ऊपर हम ये मान के चलते चार लाख का दस परसेंट में मिलेगा बात खत्म चालीस हजार रुपये ठीक है ना बात खत्म क्या कर देंगे इन्वेस्टिंग में एड कुछ नहीं सोचना मेरे बेटा कुछ नहीं सोचना ऊपर डिविडेंड पेड के बारे में समझा चुके थे जब कंपनी फ्लैट दे रही है तो हम पे फ्लैट आएगा ना बोलो हाँ ये ना ऑपरेटिंग में माइनस कहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम की हेडिंग में क्लियर है ये नहीं है ठीक है ये नहीं करना पहली बोल दे रहा हूँ चार लाख के ऊपर दस परसेंट लगा दिया सात महीने का और फिर सात लाख के ऊपर दस परसेंट लगा दिया लगा दिया पाँच महीने ये जो चीज कर रहे हो ना मेरे बेटा ये बिल्कुल गलत है ये बहुत गलत है बहुत गलत ची 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 गंदी बात ये बिल्कुल भी नहीं करना हाँ अगर ये इन्वेस्टमेंट तुमने इक्विटी में ना करी होती ये प्रेफरेंस शेयर में ना करी होती कहाँ करी होती मेरे बेटा डेबेंचर्स में भी करी होती ऐसी जगह करी होती जहाँ तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा तो आप यही कर दे आया आ जाओ खैर ये वाली बातें भी आगे आएंगी अभी आने वाले एपिसोड्स में चलिए फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो अगेन वही वाली बात है ठीक है यहाँ पे फिर कन्फ्यूज करने के लिए बात बोली जाएगी कि पहले चार लाख थे और फिर सात लाख हो गए ठीक है ना तो पहले तो मेरे बेटा जो तीन लाख इशू हुए हैं इस पूरे साल के अंदर वो कब हुए हैं क्वेश्चन ने डेट नहीं बता रखी अगर क्वेश्चन ने डेट नहीं बताना ना कि अगर आपने ये जो तीन लाख के शेयर इशू कब करें तो आप ये मान लेना क्या मान लेना अज्यूमिंग दैट क्या मान लेना अज्यूमिंग दैट इन्वेस्टमेंट वॉज मेड बोलो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड एट दी एंड ऑफ दी ईयर यानी कि ये मानो कि पूरे साल भर तक कितना रहा मामला चार लाख रहा साल के एंड में तुमने तीन लाख इशू कर दिए सोच तीन लाख इशू कर दिए तीन लाख की इन्वेस्टमेंट और कर दी हो गए पूरे सात लाख बात क्लियर होगी मेरी बात आई बस में नहीं आई तो फिलहाल यहाँ पे हमें जो डिविडेंड रिसीव की चर्चा करनी है कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है डिविडेंड रिसीव्ड ठीक है डिविडेंड रिसीव क्या होगा मेरे बेटा बोलो चार लाख के ऊपर सीधा फ्लैट प्रीवियस ईयर के अमाउंट पकड़ो चालीस हज़ार रुपये तो ये कंपनी प्रीवियस ईयर भी चर्चा कर रही है क्या करोगे इन्वेस्टिंग में प्लस पैसा आ रहा है और ऑपरेटिंग में माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में तो मेन तो आपको मैंने डिविडेंड इसके बारे में बता दिया इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग डिविडेंड मिलना भी इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग में ऐड बड़ी गलती से ऐड का होगा ऑपरेटिंग में तो वहाँ से लेस और बस उसकी छोटी मोटी हमने कैलकुलेशन करी टाइम बाउंड यहाँ पे नहीं होता प्रीवियस ईयर पर अमाउंट चर्चा करनी है ये वाली बस समझ लेना अच्छा अब डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव एपिसोड नंबर फाइव एपिसोड नंबर सिक्स डिविडेंड पेड डिविडेंड रिसीव की हमने चर्चा करी थी तो मैं थोड़ा सा ना ये मैंने आपको जो बना के दिखा रखा है ऑलरेडी एक फॉर्मेट वो फॉर्मेट आपकी बुक में होगा उसको आप देखना कि यहाँ पे मैंने अपनी बुक में मतलब जो फॉर्मेट है मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपनी बुक में बना रखा है जैसे आपको डिस्कशन करने में आसानी हो तो अगर आप देखोगे मैंने डिविडेंड पेड के बारे में बताया देखो मैंने क्या लिखा है डिविडेंड पेड मैंने क्या बताया था प्रपोज ये डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और इंटर डिविडेंड करेंट ईयर का ये बोला था मैंने नॉन ऑपरेटिंग होता है ये नॉन फाइनेंसिंग ठीक है ना बात क्लियर हो गई ये नॉन फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग तो बात की बात अभी डील करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट एपिसोड में फिलहाल तो डिविडेंड पेड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड पेड मैंने क्या बताया ये ऐड होगा देखो ऐड वाली हेडिंग में ठीक है ना प्रपोज का प्रीवियस ईयर का इंट्रीम का करंट ईयर का 
और देखो ये नंबर वन डाला हुआ है मैंने यहाँ पे नंबर वन क्लियर है और देखो ये नंबर वन मैंने फाइनेंसिंग में भी लिखा होगा ये रहा देखो ये रहा फाइनेंसिंग दिख रहा फाइनेंसिंग देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ डिविडेंड पेड प्रपोज का प्रीवियस ईयर का इंटरव्यू का करेंट ईयर का मतलब वही वाली बात है देखो नंबर वन नंबर वन ये मतलब ये लिंक करके मैंने बता रखा है कि ऑपरेटिंग में एड और फाइनेंसिंग में लेस होता है ये चीज क्लियर है ही नहीं है दूसरी बात मैं डिविडेंड रिसीव की बात करता हूँ देखो डिविडेंड रिसीव डिविडेंड रिसीव डिविडेंड रिसीव देखो डिविडेंड रिसीव ये इंटर रिसीव खैर आने वाले एपिसोड में बात करेंगे नंबर पाँच लिखा हुआ है नंबर पाँच और देखो ये यहाँ पे तो लेस करवा दिया देख लो फाइनेंसिंग यही बताया था मैंने इन्वेस्ट ऑपरेटिंग में और इन्वेस्टिंग में देखो ऐड करवाया वो नंबर पाँच यहाँ पे ऐड डिविडेंड रिसीव नंबर पाँच तो ये पाँच और पाँच मतलब ये मैंने लिंक करे हुए हैं ऑलरेडी हर चीज़ को मतलब हर तरीके से हर बात को समझाने का मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा है स्टिल अगर आपको कैश फ्लो के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है एपिसोड नंबर पाँच और एपिसोड नंबर छः ही आपस में जुड़े हुए एपिसोड हैं पार्ट थ्री के कंटिन्यू पार्ट हैं ठीक है थीके? इनको जरा ध्यान से देखिएगा समझिएगा परखिएगा इससे कोई परेशानी है तो बाई है बता के जाएगा आज के लिए धन्यवाद टेटा पा बाई सी यू लव यू जय हिंद जय भारत हेलो फ्रेंड्स होप सॉप के वाला एपिसोड पसंद आया होगा बैक टू बैक बैक टू बैक इसके एपिसोड और आएंगे ठीक है ना पूरी बातें पूरा कंसर्ट आपको क्लियर करके जाऊंगा कोई भी दिक्कत परेशानी हो ठीक है आपके साथ हम एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर के साथ मतलब आप जो भी क्वेरी हो उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा बाकी आप अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में डाल सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस कंसर्ट पर किस छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स पर चाहिए वो मुझे बताइएगा आपके लिए ही हूँ मैं और आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा लेकिन बेटा एक बार रखना आपके लिए वो वीडियो बनी है या नहीं बनी कैसे पता लगेगा आपको बताइए दो बातें करनी है एक तो पहले लाइक करना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मैं जो दे पा रहा हूँ वो सही कंसेप्ट है सही कंटेंट दे पा रहा हूँ दूसरी बात आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं रहेगा बेल आइकन दबेगी तो आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ठोक दो कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं है लाइक हो जाना चाहिए धन्यवाद टाटा बबाई सी यू लव यू